Dear student, today we are going to start form Lucy Gray by William Wordsworth. This form is very important from examination point of view. We will discuss uh, first introduction, biography of William Wordsworth. Later on, we will discuss textual line and their explanation. Uh, so first, we will start uh, introduction, biography of uh, William Wordsworth because uh, William Wordsworth is a poet of nature and uh, it's very important from examination point of view. We will discuss uh, biography of uh, William Wordsworth. Uh, now see uh, uh, Lucy Gray by William Wordsworth. Now first we will discuss the biography of William Wordsworth. Uh, William Wordsworth from 1770 till 1850. From 1770 till 1850 ये आपने याद रखना है MCQs वगैरह में पूछ सकते हैं आपसे और इसी तरह जो है we are going to start introduction early life of William Wordsworth. Wordsworth parents were John Wordsworth. Uh, William's mother died when he was seven years old and he became an orphan. Uh, Wordsworth was born on 7th April 17 in Cockermouth and the second of five children Wordsworth's father although rarely present did teach him poetry including that of Milton, Shakespeare and Spencer and in addition to allowing his son to rely on his father's library. Actually William Wordsworth was uh, born on 7th April 1770. <laughs> और विलियम वर्डसवर्थ जैसे उनकी मदर की अर्ली डेथ हो जाती है जब वो सात साल के थे तो फिर जो है विलियम वर्डसवर्थ जैसे यतीम हो जाते हैं और फिर उनके फादर जो थे उनकी अपनी बुक्स की लाइब्रेरी थी उनको ट्रेन करते थे पोइट्री वगैरह में तो ये हमने स्टार्टिंग की अर्ली लाइफ के बारे में पढ़ा उसके बाद जो है आगे लेट्स डिस्कस डिस्कस एन एजुकेशन अब देखें एजुकेशन के बारे में हम रीड आउट कर लेते हैं वर्डसवर्थ की इन मार्च 1778 आई डाइड ऑफ एन इलनेस and died of an illness, possibly pneumonia at Penrith and after the death of his mother in 1778. Uh, his father was inconsolable and sent his children away to be raised by their relatives. At Penrith, Wordsworth was sent to school for the children of upper class families. His discontent with his familial situation provoked Wordsworth to spend his time wandering away from his home and action. Wordsworth relate as a uniting as a child, childish imagination with both nature and mankind in the book prelude. Beside the local surrounding, Wordsworth was educated at the Hawkshead Grammar School. Now seen 1778 and died of an illness, possibly pneumonia, Jabin ki mother ki death hoti hai 1778 mein, his father was inconsolable. उनको बहुत पछताव होता है इस चीज का और ओवरऑल मतलब जैसे उनकी लाइफ जो है वो डिस्टर्ब होती है और अपने बच्चों को वो जिसमें जैसे अपने रिलेटिव्स के यहां सेंड करते हैं एंड पेनरत जो वर्ड्सवर्थ जो था वो स्कूल जब भेजा जाता है तो वहां पे अपर क्लास फैमिलीज होती हैं और ओवरऑल ही वाज डिसकंटेंट विद द फैमिलियल सिचुएशन प्रोवोक वाज टू स्पेंड हिज टाइम वांडरिंग अवे फ्रॉम हिज होम वो घर से ज्यादातर बाहर रहते थे एंड एक्शन वर्ड्स और लेट एज यूनाइटिंग चाइल्डिश इमेजिनेशन विद बोथ नेचर एंड मैन काइंड इन द प्रेल्यूड प्रेल्यूड इनकी बुक है फेमस बुक है और वो जैसे बाहर घर से रहते थे ज्यादातर टाइम एंड ही वाज वेरी मच इमेजिनेटिव गॉड गिफ्टेड इमेजिनेशन इनके पास थी जैसे हमने डेफोडिल्स फॉर्म वगैरह में रीड आउट किया बिसाइड द लोकल सराउंडिंग वर्ड्स वर्ड जो था हॉक्साइड ग्रामर स्कूल में भी इसने जो है जो आला तालीम हासिल की उसके बाद देखें नेक्स्ट हम रीड आउट कर लेते हैं नाउ सी वर्क्स फेमस हॉक्साइड स्कूल हैड अ स्ट्रांग रिलेशनशिप विद एसटी जॉन्स कॉलेज एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी एंड इन अक्टूबर 1787 वर्ड्स वर्ड बिकम Wordsworth was encouraged to write poetry intended to rival Milton. Afterward, Wordsworth continued to write even without the support of Coleridge Company. And from October 1798 to February 1799, Wordsworth began writing the Matthew poems along with the Lucy poem and other poems. These, these poems express the frustration and anxiety that Wordsworth was feeling. In particular, it is possible that the Lucy poem allowed Wordsworth 
to write his frustration with his sister and that come the contain the subconscious desire for sister to die now see ye jo famous isme humne note kiya ki kuch forms wagaire jaise start mein jaise jo oxford school tha unki relation with the saint john college thi aur cambridge university ke sath bhi thi ab october 1787 mein worth for undergraduate bane aur uske baad jo hai college jo ek aur famous jo hai worth for ke sath hi jaise college jaise humne preface to lyrical ballad padha work tha to college worth for the dono jo the ye poetry mein jaise ek dusre ki poetry ko kar करते थे एंड इंटेंडेड टू राइव ए मिल्ट एंड आफ्टर वर्ड वर्ड फॉर कंटिन्यू टू राइड इवन विदाउट द सपोर्ट ऑफ कॉलेज कंपनी पहले कॉलेज के साथ जैसे लिखना पोइट्री टीसी बाद में उन्होंने खुद भी लिखा और अक्टूबर 1798 से फरवरी 1799 तक वर्ड्स वर्ड जैसे उन्होंने जैसे मैथ्यू पॉम्स ल्यूसी वगैरह पॉम्स वगैरह उन्होंने ल्यूसी ग्रे जैसे अभी जो हम रीड आउट करेंगे तो ये अमूमन जैसे 1798 99 और ये जो पॉम्स रिटर्न और पब्लिश हुए जिसमें ल्यूसी ग्रे भी था तो पॉम्स एक्सप्रेस दिस फ्रस्ट्रेशन एंड एंग्जाइटी वर्ड्स ऑफ वॉज फीलिंग and uh, it is possible that lucy pom allowed wordsworth to vent his frustration with his sister and they contained subconscious desire for his sister to die actually ab ye jo pom tha lucy gray isko hum details mein read out karenge to hame puri story jo samajh aayegi ke uh, how lucy gray die jaise is pom mein tragic pom hai jo hum read out kar dete hain and it is very important so let's discuss uh, abhi hum jo hai aage read out karne ja rahe hain पहले थोड़ा सा और इसका इंट्रोडक्शन जैसे इंपॉर्टेंट है वर्ड्स वर्ड्सम के हवाले से उसको रीड आउट करें देन वी रीड आउट एक्चुअल लाइन लैरिकल बैलेड फेमस वर्क था 1793 saw the first publication of the poem of wordsworth in collection and evening walk jaise ye jo famous work jisme poems wagaire descriptive sketches and together wordsworth and college with insight from dorothy uh, produced lyrical ballad 1798 an important work in the english romantic movement the volume gave neither wordsworth nor college name as a author one of the wordsworth most famous poem tintern's bay was published in this collection along with the college the rhyme of an ancient mariner the second edition published in 1800 and only wordsworth listed as the author and included a preface to poem it was argumented significantly in the next edition published in 1802 now see 1793 jaise first publication of poem by wordsworth evening walk aur uske alawa jaise wordsworth aur college saath mein unhone lyrical ballad likha preface to lyrical ballad full naam tha wordsworth aur college jaise inko volume ka jaise author ka title nahi mila later on one of the words of most famous from tenton abbe jo likha gaya jisme unhone puri biography wagaira unki aur overall jaise nature ke bare mein bataya unhone apne childhood se leke aur college ka ek famous work tha jaise uh, rhyme of the ancient mariner aur uh, uh, jaise ye second edition published in 1800 or words of listed as the author included a preface to the form college or words of ne milke kaam kiya hai jaise maine aapko bataya जैसे प्रीफेस टू लैरिकल बैलेड और इससे पहले पॉइंट्स वगैरह या पोइट्री वगैरह होती थी तो आपस में जब वो मिलकर पोइट्री लिखते थे और ये आर्ग्यूमेंटेड सिग्निफिकेंट इज द नेक्स्ट एडिशन पब्लिश इन 1802 अब इसमें आपने फेमस वर्क याद रख लेने हैं जैसे पब्लिकेशन है जिसमें जो है हमने नोट किया ट्रिंटन अबे जो है वो फेमस वर्क है और ये पॉम्स इवनिंग वॉक ठीक है और ल्यूसी ग्रे जो अभी हम रीड आउट करेंगे अब देखें नेक्स्ट अनाउसी बॉर्डर्स फेमस वर्क विलियम वर्ड्सवर्थ का 1795-97 वर्ड्सवर्थ रोड इज ओनली प्ले द बॉर्डर्स अ वर्स ट्रेजेडी सेट ड्यूरिंग द रीन ऑफ किंग हेनरी थ्री ऑफ इंग्लैंड व्हेन इंग्लिशमैन इन द नॉर्थ कंट्री केम इन टू कॉन्फ्लिक्ट विद स्कॉटिश रोवर्स वर्ड्सवर्थ डरोथे एंड कॉलरेज ट्रैवल्ड टू जर्मनी इन द autumn of 1798 while college was intellectually stimulated by the journey its main effect on wordsworth was to produce homesickness throughout this period many of the wordsworth poems revolved around themselves uh, them uh, themes of uh, death endurance separation and grief 
नाउसी ये जो बॉर्डर्स हमने रीड आउट किया ये फेमस ट्रेजेडी थी किंग हेनरी थ्री के रूइन मतलब दौर जो था उस वक्त ये जो है बॉर्डर्स ये लिखा गया और 1795-97 और जब ये वर्ड्स पर दौरते कॉलेज जर्मनी ट्रैवल करते हैं 1798 इन द ऑटम कॉलेज जो था वो जैसे ज्यादातर विलियम अर्सोत कॉलेज विलियम अर्सोत होम सिकनेस फील करते थे घर में वो नहीं रहते थे बाहर ज्यादातर लाइक करते थे नेचर नेचर ब्यूटी एंजॉय करना ज्यादातर पॉइंट्स जो है विलियम अर्सोत उनकी थीम डेथ एंडस मीन्स बर्दाश्त करना सेपरेशन ग्रीफ तो ये सब उन्होंने अपनी जो पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस था उन्होंने अपनी पोएट्री में भी इसको जो है शो किया है तो ये हमने इंट्रोडक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस इंट्रोडक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज विलियम मर्सवत का एग्जाम में पूछते हैं तो हमने नोट डाउन किए इंपॉर्टेंट जैसे जो उनके वर्क और अर्ली लाइफ वगैरह हमने जो है ना रोमेंटिसिज्म रीड आउट कर लेते हैं जो उस वक्त दौर था नाउ सी द रोमेंटिसिज्म पीरियड इन इंग्लिश लिटरेचर roughly extends from second half of the 18th century uh, to the second half of the 19th century uh, the main characteristic of romanticism ye jo jaise humne read out kiya poetry is the expression of personal feeling and emotion number 1 imagination is a main source of poetry number 2 nature in romantic poetry is living things and teacher of man and healing power the individual is more important than the society some important romantic poets are william wordsworth keats byron shelley and college ye bahut bahut important pages ko hum read out kar lete hain jaise dekhe humne read out kiya william wordsworth jaise jo the romantic poet the poet of nature kehlate the to isme second half of the 18th century to the second half of the 19th century jo romanticism ka daur tha usme jo पोइट्री के जो मेन कैरेक्टरिस्टिक थे नंबर वन ये पोइट्री पर्सनल फीलिंग पोइट्री इज द लैंग्वेज ऑफ पर्सनल फीलिंग पेशेंस एंड इमोशन इमेजिनेशन मेन सोर्स ऑफ पोइट्री हुआ करता था और नेचर जैसे उनको विलियम मर्सवत ने कहा कि ही वाज द पोइट ऑफ नेचर और विलियम मर्सवत जैसे नेचर इन रोमेंटिक पोइट्री इज अ लिविंग थिंग उन्होंने कहा ऑन टीचर ऑफ मैन एंड हीलिंग पावर उसके अलावा individual is more important than the society individual is sublime individual is more important some important romantic poets jaise jiske naam humne exam mein puchte hain apne yaad rakh lene william wordsworth keats byron shelley and college ye jo hai famous romantic poet the ye humne read out kiya now let's start the form lucy gray isse pehle humne इंट्रोडक्शन पढ़ा विलियम मर्सवत का डिटेल में अप्रोक्सीमेटली हमने विलियम मर्सवत के लाइफ के बारे में एजुकेशन के बारे में उनके फेमस वर्क कौन कौन से थे ही वॉज द फेमस पोइट ऑफ नेचर उनके हमने फेमस वर्क पढ़े जिसमें हमने जो है प्रल्यूड नोट किया और इसके अलावा ल्यूसी ग्रे जो फॉर्म है वो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नाउ लेट्स डिस्कस फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द फॉर्म ऑफ एन आई हार्ड ऑफ अल्यूसी ग्रे एंड वेन आई क्रॉस द वाइल्ड आई चांस टू सी at a break of the day the solitary child now poet is talking about the lucy gray uh, she was solitary child lonely child uh, and uh, uh, jab subah uh, hoti hai aur william wordsworth lucy gray ke bare mein discuss karte hain uh, and she was living in the wild areas and uh, uh, jab subah ka waqt hota hai uh, she she is uh, considered as a solitary child means lonely wo akele jaise lonely child in some mate friends ya colleague wagaira nahi the now see uh, stanza 2 uh, no mate uh, no comrade uh, lucy knew matlab uh, isko hum read out kar lete hain pehle she dwelled on a wide moor uh, the sweet uh, sweetest thing that uh, ever grew besides a human door now stanza 2 poet says that no mate no comrade lucy knew मतलब ल्यूसी ग्रे के कोई फ्रेंड कोई कुलीग कोई सहेली वगैरह वो नहीं थी और वो पहाड़ी इलाकों में रहा करती थी शी वॉज द पार्ट ऑफ नेचर शी इज अ लिविंग चाइल्ड एंड शी इज द पार्ट ऑफ नेचर एज पार्ट सेट एज विलियम अर्सवत सेट नाउ लेट्स डिस्कस फर्दर थ्री नाउ सी यू यट मे स्पाई द फोन एट प्ले द हेयर फोन the green but the sweet face of lucy gray will never more be seen now see in the third stanza poet says you yet may spy the fawn at 
पहले एस्पाई मीन्स यंग डियर जो हिरन का जैसे जो यंग डियर होता है उसको हम कहते हैं थॉन एट फ्ले बट द हेयर खरगोश को कहते हैं जो ग्रीनरी जैसे ग्रीनरी जैसे बताया गया कि एरियाज में जैसे खरगोश भाग दौड़ करते रहते हैं स्वीट फेस ऑफ लूसी ग्रे विल नेवर मोर बी सीन नाउ मीन समथिंग सम सॉर्ट ऑफ ट्रेजिडी हैपन कोई ऐसा वाक्य हुआ जिसके बाद पोइट कह रहे हैं कि अब हमें ये हंसता मुस्कुराता चेहरा पोइट कहते हैं कंपेयर करते हैं कि जैसे जो हिरन भाग खेलना कूदना भागना और इसी तरह ल्यूसी ग्रे जो है पहाड़ी इलाकों में भाग दौड़ करना और खेलना कूदना लाइक पोइट कंपेयर करता है कि लाइक द हेयर ऑफ ऑन द ग्रीन एंड एंड द स्पाई एट द फॉन एट प्ले ल्यूसी ग्रे इन अ सिमिलर वे प्ले मूविंग हेयर एंड दे आर सिंगिंग सॉन्ग इन द वाइल्ड एरियाज बट द स्वीट फेस ऑफ ल्यूसी ग्रे विल नेवर मोर बी सीन अब ये ल्यूसी ग्रे का हंसता मुस्कुराता चेहरा हमें नजर नहीं आएगा नाउ सी टू टू नाइट विल बी स्ट्रॉमी नाइट यू टू दाउन मस्ट गो एंड टेक आर लैंटर्न चाइल्ड टू लाइट योर मदर थ्रू the sino now see next paragraph william wordsworth ne is paragraph mein kya bataya lucy gray ke jo father hote hain wo kehte hain lucy gray ko ki aaj jo stormy night tonight is stormy night uh, just go to nearby town and take this lantern and fetch your mother back from the nearby town because it was expected a storm toofan aane wala tha lucy gray ke jo father hote hain लूसी ग्रे को कहते हैं कि आप आसपास गांव जाएं और अपनी मदर को ले आए और ये लैंटर्न जो लाइट है उसको ले जाएं और बिकॉज जो है बाहर डार्कनेस थी अंधेरा था और तूफान आने वाला था तो विलियम वर्ड्सवर्थ इसमें ये डिस्कस करते हैं कि लूसी ग्रे के जो फादर हैं वो जैसे लाइट देते हैं लूसी ग्रे को और कहते हैं कि जस्ट गो एंड फैच योर मदर बैक फ्रॉम द नियर बाय टाउन बिकॉज इट्स ए स्ट्रॉमी नाइट उसके बाद देखें नेक्स्ट हम रीड आउट कर लेते हैं स्टेंस ऑफ फाइव That father will I gladly do. This is scarcely afternoon. The minister clock has just struck two, and yonder is the moon. Actually, poetry में word by word meaning नहीं होती. उसमें हम ये अमूमन देखते रहते हैं कि जो words हैं उसकी meaning जो है उसमें अमूमन जैसे change होती है और sense उसका जो है हमें निकालना होता है. Now what Lucy Gray said, उनके उन्हें अपने father को कहा कि yes, I will gladly do. I, I'll fetch my mother back. और स्केसली मीन डरावना जैसे तूफान आने वाला था दोपहर का वक्त था और उस वक्त दो बजे थे जो टाइम था वो दो बजे का टाइम था योंडर इज द मून अब देखें योंडर कहते हैं फॉर अवे दूर योंडर इज द मून मतलब चांद दूर था इसको हम पोइट्री में ऐसे मीनिंग कहेंगे कि जैसे राहत होने में काफी टाइम था अंडरस्टैंड दैट इज द वर्ड मीनिंग योंडर इज द मून बट इन अ पर्टिकुलर सेंस वी कैन से दैट रात होने में काफी वक्त था अभी दोपहर का टाइम हुआ था लूसी ग्रे के फादर जो है लूसी ग्रे को कहते हैं कि जस्ट गो एंड फैच योर मदर बैक एंड जस्ट टेक दिस लैंडरन एंड अपनी मदर को जो है आप वहां से ले आए उसके बाद देखें नेक्स्ट एंड दिस द फादर रेज दिस हुक एंड स्नेप द फेगोट बैंड ई फाइल दिस वर्क and lucy took the lantern in her hand lucy gray ke father jo hote hain wo jaise fagot band jo hai amman hum kehte hain ke jo band jo lakdiyon ke upar bandha jata hai jaise hum kehte hain na patti ya lakdi ki tarah dori bandhi jati hai lakdiyon ke upar hook jo hai question mark ki tarah jaise curve blade hota hai aur niche se jo hai lakdi ka jaise upar jo hai curve blade hota hai lohe ka और जैसे फसलें काटते हैं नीचे लकड़ी अटैच होती है उससे और फेगोट बैंड जो रस्सी से बांधते हैं हम लकड़ियां तो विलियम वर्सवत कहते हैं कि ल्यूसी ग्रे के फादर जो है वो सामान वगैरह जैसे वो सब जो है एक तरफ रखते हैं और लकड़ी को बांधते हैं और फिर जो है ल्यूसी ग्रे के हाथ में लैंटर्न देते हैं और फिर ल्यूसी ग्रे को जैसे हमने नोट डाउन किया कि ही टोल्ड ल्यूसी ग्रे जस्ट गो एंड फैच योर मदर बैक फ्रॉम द नियर बाय टाउन स्ट्रॉम आने वाला या तूफान आने वाला था तो इसलिए वो है ल्यूसी ग्रे को कहते हैं उसके बाद देखिए नेक्स्ट नॉट बिल्थर इज द माउंटेन रो विथ मैनी अवेंटन स्ट्रोक हर फीट डिस्पर्स द फाउड्री सिनो That rises up like a smoke. Not bilter. Bilter means more joyful. Mountain roe or deer, go. कहते हैं. Went on stroke means playful, joyful, खेलना, कूदना. 
जहाँ से उल्यूसी ग्रे गुजरती थी वहाँ पे जैसे जो सिनोई एरियाज होते थे उनके फुटप्रिंट होते थे दैट राइजेज अप लाइक ए स्मोक जैसे वहाँ पे धुएं जैसे होते ना जो जो जहाँ पे बर्फबारी होती है अमूमन जैसे आ, हम जब जब भागते हैं तो पाँव के फुटप्रिंट भी पड़ जाते हैं इट राइजेज अप लाइक ए स्मोक इन द इन द पाउडरी सिनो राइजेज अप लाइक ए स्मोक सो पोइट कहता है कि विलियम वर्सत कहता है कि ल्यूसी ग्रे जो है जब भाग दौड़ करती थी खेला कूदा करती थी जस्ट लाइक अ माउंटेन रो जैसे जो हिरन है माउंटेनस एरिया का बताया गया है कि लाइक वेन जैसे डियर या यंग हिरन जो है भाग दौड़ करती थी एंड इन अ सिमिलर वे डिस्पर्स द पाउड्री सिनो लाइक ल्यूसी ग्रे डेड तो इसमें विलियम वर्सत जो है ल्यूसी ग्रे को कंपेयर करते हैं विद द माउंट एन रो एंड नेक्स्ट Stanza eight. The storm came on before its time. She wandered up and down, and many hill did Lucy climb, but never reached the town. Tufan waks se pehle hi aa jata hai, and Lucy Gray jo hai, she wandered up and down, but never reached the town. Uh, many hill did Lucy climb, but never reached the town. बहुत सारे जैसे तूफान वक्त से पहले आ जाता है Lucy Gray climb the hill, but never reached at its destination. वो अपनी मंजिल पे नहीं पहुंच पाती है क्योंकि जो है तूफान जो होता है वो वक्त से पहले ही आ जाता है तो ल्यूसी ग्रे अपनी मंजिल पे नहीं पहुंच पाती है नाउ सी द रेस्ट पेरेंट्स ऑल दैट नाइट वेन शाउटिंग फोर एंड वाइट बट देर वॉज नीदर साउंड नॉर साइट टू सर्व देम फॉर अ गाइड रेस्ट मीन्स परेशान हाल परेशान जो पेरेंट्स होते हैं परेशान हाल में जो पेरेंट्स होते हैं वो ल्यूसी ग्रे को ढूंढते हैं शाउटिंग फॉर एंड वाइड लुकिंग हेयर एंड देयर फॉर ल्यूसी ग्रे बट वहाँ पे कोई आवाज वहाँ पे कोई ऐसा नजर नहीं आता जो उन्हें गाइड करे कि ल्यूसी ग्रे कहाँ है बिकॉज वी वही हमने स्टडी की गए ल्यूसी ग्रे लॉस्ट वे एंड लॉस्ट डेस्टिनेशन बिकॉज स्ट्रॉन्ग कैम वन बिफोर इस टाइम एंड शी नेवर रीच द टाउन उसके बाद देखिए नेक्स्ट एट अ डे ब्रेक ऑन अ हिल they stood that overlooked the moor then they saw the bridge of foot of long from their door subah ka time hota hai jo hill pe jo hai unke parents dekhte hain moor means dur dur pahadi ilakon mein jaangte hain dekhte hain aur wahan pe unhe lakdi ka pul nazar aata hai and for long from their door for long means far away they saw the bridge of foot from their door uske baad dekhe next paragraph jo hai they wept and crying homeward cried In heaven we all shall meet when in in the you know the mother's spite the faint of lucy feet pehle wo rote hain ghar ki taraf jab aane aane lagte hain to lucy gray ki mother jo hai pehle wo kehte hain ki ab hum jannat mein milenge unhe shak hota hai doubt hota hai ki lucy gray might died and but ajanak lucy gray ki mother ki jo nazar hai unke footprint jo wahan pe niche nishan hote hain unke upar padti hai and next now she then downwards from uh, the steep hill uh, edge they tracked the foot man uh, the foot marks small and uh, through the broken hawthorn hedge and by by the long stone wall now see isme kya bataya gaya hai downward steep hill se niche aate hain wo fir foot mark ko trace karte jate hain कि इनके पाओ के निशान लूसी ग्रे के कहाँ जाते हैं उन्हें जैसे जहां से झाड़ियों से गुजरते हैं और उसके बाद एक स्टोन वॉल उन्हें नजर आता है और उसके बाद देखें क्या होता है लेट्स सी एंड देन एन ओपन फील्ड दे क्रॉस एक खुला मैदान आता है फुटमार्क्स वर स्टिल सेम दे ट्रैक दे मॉन नॉर एवर लॉन्च एंड टू द ब्रिज दे कैम एक एक फुटमार्क को ट्रेस करते जाते हैं उसको जो है लॉस नहीं करते फिर एक लकड़ी का पुल आता है जहां नीचे पानी होता है अमूमन आप अपने टेक्स्ट बुक जो पोइट्री की है सिलेक्शन फ्रॉम वर्स यू कैन सी ऑन द फर्स्ट पेज द पिक ऑफ ल्यूसी ग्रे नीचे देखें जो है लकड़ी का पुल बना हुआ है वाटर है ये जो है आपके जो फर्स्ट पेज जो आपका पोइट्री का है उसके ऊपर ये पिक दी हुई है नाउ वहां से वो क्रॉस करते करते हिल से होते हुए एक जैसे खुला मैदान फिर जो है वहां पे एक बिर जाता है Uh, and the next now see they followed from the sinoi bank those foot mark one by one and to the middle of the plank and further there were none वो सिनोई बैंक से जो बारी जहाँ पे होती है सिनोई एरिया होते हैं वहां से फुटमार्क को ट्रेस करते करते यहाँ से उनको जो है जो लकड़ी का 
प्लैंक कहते हैं लकड़ी का टूटा हुआ टुकड़ा जो ब्रिज ऑफ वुड होता है नीचे पानी होता है तो वहां देखते हैं कि आप ये ब्रिज तक पहुंचते हैं तो वहां पे जो ब्रिज जो लकड़ी का जैसे टुकड़ा वगैरह आगे ब्रिज टूटा हुआ होता है जहां से प्लैंक ऑफ वुड वो ब्रोकन होता है मिडल ऑफ द प्लैंक और फर्दर वहां पर आगे पाओं के निशान नहीं होते उसके बाद देखें नेक्स्ट येट समेन दैट टू दिस डे शी इज अ लिविंग चाइल्ड That you may see the sweet Lucy Gray upon the lawn some while. Can Lucy Gray? Then parents and dads are put on. Yahan se wo pani me gir gayi hogi ya. Then unki death ho gayi hogi yahan se because unke footprint nahi hote. But uh, people maintain on this that she is a living child, and uh, you may you, you yet may see the sweet face of Lucy Gray in the lawn some while. And still we feel the sound of Lucy Gray, and uh, yeh sab hum mehsus kar sakte hain. Uh, Lucy Gray parents said. and uh, next over rough and smooth she trips along we memorize karte hain never look behind and sing the solitary song that whistle in the wind keh rahe hain ki jaise lucy gray in pahadi ilakon mein bhag daud khelna kudna aur bhaga karti thi aur piche mud ke nahi dekhti thi और जो है वो उनकी आवाज जो है जैसे शी सिंग्स ए सॉलिटरी सॉन्ग दैट विसल इन द विंड मतलब हवाओं में गूंजती रहती थी और ल्यूसी ग्रे जो है इन पहाड़ी इलाकों में जो है नेचर ऑफ ब्यूटी को एंजॉय करती थी शी शी इज अ लिविंग चाइल्ड और नाउ दैट ल्यूसी ग्रे जब वो गाती थी तो उनकी आवाज जो है दैट विसल इन द विंड हवाओं में जो है गूंजा करती थी तो ये जो है हमने लास्ट पैराग्राफ पढ़ा नाउ Uh, we have discussed uh, the form Lucy Gray, the tragic death of Lucy Gray, how she died. Lucy Gray ki kis tarah death hoti hai? She lost her way, she lost her destination because a storm came on before his time, and uh, she lost her way. Or unki death ho jati hai. Ye tragic jo form tha Lucy Gray, William Wordsworth ne hamen samjaya. और इसमें जो विलियम मर्सपत ने जो है बड़ा जैसे जो है ल्यूसी ग्रे को जैसे पहले जैसे उन्होंने जो है उनको कंपेरियन दिया है और उसके बाद फिर जो है उन्होंने बड़ा डिपेक्ट किया है बहुत बेहतरीन तरीके से जिस तरह उन्होंने समझाया है कि किस तरह ल्यूसी ग्रे की जैसे ट्रेजिक वे में आखिर में किस तरह डेथ होती है और उनके पेरेंट्स जो वो ल्यूसी ग्रे को ढूंढते हैं एंड लुकिंग यू नो इन द सिनोई एरियाज इन ओपन फील्ड दे क्रॉस बट वो नहीं उन्हें कोई नजर नहीं आता उनके फुटप्रिंट्स वगैरह जो है ये सब उससे अंदाजा लगाते हैं कि वो फिर फुटमार्क को जो ट्रेस करते हैं बट एट द एंड उन्हें लकड़ी का पुल जो है वो नजर आता है फिर वो अंदाजा लगाते हैं कि ना ल्यूसी ग्रे यहाँ से जो है उनकी जो है डेथ हुई होगी तो ये जो सब हमने ट्रेजिक फॉर्म था ल्यूसी ग्रे हमने रीड आउट किया एंड इसमें जो है ओवरऑल पहले हमने इंट्रोडक्शन समझा विलियम वर्सवत का जो आपने सही तरीके से रीड आउट कर लेना है बिकॉज इंट्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट विलियम वर्सवत और रोमेंटिसिज्म एज जो हमने पढ़ी उनके फेमस वर्क पढ़े उसके बाद ये जो पैराग्राफ है इसमें ओल्ड इंग्लिश के वर्ड भी यूज किए गए हैं फर्स्ट वी एव सीन इन द फर्स्ट पैराग्राफ ओ एफ टी जैसे ऑप्टन वर्ड लिखा हुआ है तो ये जो ओवरऑल हमने जो फॉर्म पढ़ा है ल्यूसी ग्रे तो इसमें जैसे पैराग्राफ जो डिटेल्स में हमने वन बाय वन जो है डिस्कस किए हैं यू कैन ओपन य can read out the same paragraph and hopefully you will understand one by one in detail to ye jo humne lucy gray form padha hai iske jo hai question answer jaise tragic death of lucy gray ke bare mein puch sakte hain aur jo hai overall jaise isme four to five questions important as we have mentioned the notes as well so you can read out the text first and find out the meanings and overall read the paragraph wise as i have explained one by one hopefully you can understand thank you